že je tretje leto deluje Studio Šterna, Galerija Marko Jezernik. Prijetno je natrpana z rizbami, akvareli, akrilnimi in olnimi slikami, z najrazličnejšimi predmeti z unikatnega umetniškega stekla ter še zlasti številnimi poslikanimi uporabnimi predmeti, med katerimi je predvsem poslikanih kosov starega pohištva ali njihovih delov. Zvedavega popotnika, ki se startinjevega trga po Oski bolniški ulici uspenja proti minoritskemu samostanu, pogled na vse to, kar potegne v atelje. V njemu stvarja slikar Marko Jezernik. Zase pravi, da je umetnik na svobodi, je slikar, kipar, grafik, oblikovalec, športnik, kitarist, pianist in pesnik. veliko riše s finčnikom. Tako nastajajo serije risp z motivi rib, hobotnic, rakov, piranskih vedut in tudi motivov drugih slovenskih mest. Rizbe so osnova za kasnejše akvarele, olja in izdelke iz stekla.
V primerjavi z drugimi podobnimi hramčki umetnosti v jezernikovem ateljevu še zlasti pritegne pozornost slikarsko dodelani deli starega pohištva. Ideja s pohištvom je nastajala dlje časa. Stare in največkrat razmajane stole so delovci razstavijo, restaurirajo les, jih na novo pobarvajo in na koncu še oblečejo platno ali usnje, na katerem so naslikani ali ugravirani likovni motivi. čin ali pa zgolj sposlikavo, Marko umetniško nadgrajuje tudi spoštljivo stare namizne plošče, noge mis, stranice postelj, dele omar, svetila, nočne omarice, skrinje in podobno. Steklo. Steklom je mogoče početi vse mogoče. Oblikovati ravno ali spihano v razne oblike. Peskati, jetkati, stepljati, barvati, gravirati in brusiti, sestavljati koščke v slike in uporabljati še med sebojne kombinacije vsega omenjenega. Ima kup edinstvenih lastnosti. Lahko ga je oblikovati, je prosojno in trajno, osnovna sorovina pa je po ceni. Skrivnost raznolikosti stekla je njegova notranja struktura. Če tudi je togo, so atomi razporejeni na ključno, tako kot pri tekočini. Ko se stali, popadajo iz normalne lege v molekularni strukturi. Še preden najdejo pot nazaj v prejšnje kristale, se steklo že strdi. Zaradi tako ohlapne molekularne strukture ga je mogoče oblikovati skoraj, Skoraj v kar koli, v mogočno kot teniško igrišče veliko teleskopsko zrcalo ali drobceno frnikolo. Steklo ne prenese prisile. Kdor dela z njim, mora upoštevati vse njegove fizikalne in kemične lastnosti. Popravki niso mogoči. Sredi dela se ne da odnehati in počivati, treba je ustrajati od začetka do konca. Slovenci imamo precej umetnikov v steklu. V umetnosti fuzije pa prednjači Marko Jezernik, ki je edini pri nas pripravil razstave stapljanega stekla kot umetnosti, v celju, portorožu in kamniku. Takšno steklo je mogoče še dodatno barvati, gravirati in jetkati, vendar je samo po sebi tako lepo, da ne potrebuje dodatne obdelave. Steklo je material, ki ne dopušča kopiranja. Vsako jezernikovo delo je podpisan unikat. Tudi kadar dela po naročilu ima proste roke. Omejuje ta gale format in namen. Naročnik med barvnimi predlogami na papirju izbere tisto, ki mu najbolj ugaja. V začetnem delu, ko se odločam za pripravo materijala za kolaž, se običajno odločim za kakšne revije, časopise, v katerih so slike, ki se dajo uporabiti v kolažu. V tem primeru sem vzel Aerone, italijanske revije, ki sem jih nekaj let kupoval in ki imajo dosti slikovnega materijala, ki se ga da uporabiti in ko izbiram material, grejo najprej ven tisti listi, za katere mislim, da so na njih 
fotografije, ki mi lahko koristijo pri izdelavi kolaža. V tej fazi bom postavljal motiv na površino. Gre za to, da izberem postavitev osnovnih likov. Ponavadi idejo dobim v kakšnem naslovu in potem se poskušam prilagoditi. To so zdaj na tri četrt pripravljeni izrezi. Nekako tako, ne? Podlaga v spodnem delu bo v zelenih tonih. Z živalmi, ki so na tleh, potem se bomo pa počasi dvigovali v višine in končali z pticami. Torej je zdaj zelo na grobo postavljeno, s tem, da pride v tistih delih vse obrezano. Postavljeno vse, kaj treba očistiti in ozadje se mora končati v modrem. Zdaj, kako ne bo to uspelo, bomo videli na koncu. Sedaj smo v fazi, v kateri začenjam na podlago, pripravljeno za kolaž, lepiti izrezane motive. Ta postopek zahteva pomnitev zaporedja, kako slike postavljaš, zaradi tega, ker se slike prekrivajo in je treba posebej paziti na to, da je možno vedno motiv podlagati pod drugi motiv. Najmre začel sem delati kolaž v spodnem delu in slike postavljam v ozadje. Lahko bi začel tudi na zgornjem delu, potem je postopek obraten, Vendar, ker sem si zamislil motiv z težo ali povdarkom na spodnem delu, sem prstni red obrnil in pač vse posledice, probleme in težave, ki iz tega izhajajo, rešujem sproti. Izbire motivov se malce razlikujejo od tiste prvotne postavitve. V grobem je osnova enaka, vendar v končnem, ob končnem pogledu na kolaž se vidi, da je motiv malce spremenjen in da so neke stvari dodane, nekaj pa jih je odpadlo. V zaključni, del, v zaključni fazi izdelave kolaža sem pred leti slučajno prišel do ideje, da uporabim za zadnjo plast, ki prekriva kolaž, papirne servetke ali papirne robčke. Ti so sestavljeni iz večjih plasti in ko te plasti razdvojiš, so zelo tanke in ko se z istim lepilom prilepijo čez postavljeno sliko, dobiš en zelo dober efekt še posebno pa potem na koncu, ko se kolaž zaščiti z prozornim lakom in dobi svojo pravo barvo.